Tiếp theo xin mời chị An Nữ Ngọc Xuân à. Dạ, con kính chào bác Soạn Giả Nguyễn Nhân và toàn thể quý vị có mặt tại buổi lễ giải đáp hôm nay. Dạ, thưa bác thì con cũng đã có quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về Đạo Phật Thiền Phong được một thời gian. Nhưng mà trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu thì có một số kiến thức con chưa được hiểu rõ thông nhiều lắm. Vì vậy hôm nay con có một số câu hỏi, con muốn gửi đến bác, kính mong bác trả lời giúp con. Dạ, câu hỏi thứ nhất của con là từ bi trong Đạo Phật là chỉ cho vị nào ạ? À? Trong Đạo Phật mà người nào từ bi là người đó tu bủa lòng thương. Bữa lần thứ khác gọi là người đã tu từ bi Nha không? Rồi câu hỏi tiếp đi Dạ câu hỏi thứ hai của con là Làm sao tu giải thoát Làm sao tu giải thoát Thì con phải tìm được cái cái quyển Và quyền ký Đức Phật và giáo lý Đạo Phật Học được cái công thức nó nằm ở Trong cái hai cái quyển này Nhưng mà giờ quyền ký đã công bố Cái công thức giải thoát rồi Con nên tìm cái quyển quyền ký Đức Phật Giải công thức trở về Phật giới Hoặc là khi con đến con giữ cái buổi truyền thiền Con xin được cái cái, 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 cái giấy mà ta gọi là Được dẫn hướng dẫn về Phật giới đó Là nó rất rõ Nhưng mà con phải có cái duyên lớn con mới ấy được dạ. Chứ còn nếu có duyên nhỏ con nghe cái này con dội vậy ha. Rồi câu hỏi tiếp Dạ câu hỏi thứ ba của con là Đạo Phật có mấy pháp môn tu Đạo Phật có sáu pháp môn tu như báo cáo nãy rồi đó dạ. Thì có một là tiểu thừa Hai trung thừa, ba địa đại thừa Bốn niệm Phật, năm niệm chú Sáu là thiền tông Dạ. Đạo Phật sáu pháp môn tu dạ. dạ câu hỏi tiếp theo của con là Trái đất này có mấy loài sống chung ạ? À? Trái đất này nếu mà kêu bằng động vật thì nó có sáu Còn nếu mà cộng thêm một loài thực vật á Nó sáu thì ta gọi là ngũ thú tập cư Còn nếu mà loài sống chung là sáu Thần người, ngã quỷ, súc sanh, địa ngục và thực vật dạ. dạ câu hỏi tiếp theo của con là Làm sao công đức bị bôi đen ạ? À? Công đức bị bao đen mình tạo ra là mình chấp Thứ nhất chấp là bị bao đen liền Để chi? Hãy vừa chấp là ông thần ông, ông bôi liền Còn thứ hai nữa đó Mình tạo công đức Mà mình kể công với người ta Rồi bị bao đen Hai nữa là mình có công đức vô đình chùa Quỳ lại là mất mất hết luôn Bao đen luôn Tất cả vì cái thế giới này gọi là thế giới vật lý một người có công đức không thể đầy giàu Bởi vì trong khi truyền thiền người ta nói là bảy nơi không đến Những cái nơi này đến là công đức bị bô đen hết Rồi câu hỏi tiếp Dạ câu hỏi tiếp theo của con là Thiền Tông Đức Phật dạy cho đối tượng nào ạ? Thiền Tông đối tượng dạy Thứ nhất là dạy cho người trí thức Thứ hai là người mà thích trở về Phật giới Thứ ba là người khoa học và nhà dữ lý học Thì mấy đối tượng này mới là thích cho cái pháp môn thiền tông cùng những người mà tu tu mà cúng cầu lại xin hoàn toàn thấy cái này là người ta ghét rồi bởi vì nó có phá mà phá vật lý mà rồi câu hỏi tiếp đi dạ. dạ câu hỏi tiếp theo của con là người muốn tu giải thoát thì phải có ý chí như thế nào ạ à? muốn tu giải thoát là phải có ý chí minh liệt nhưng phải hiểu được cái công thức ba phần thứ nhất con ham muốn trở về phật giới thứ hai con phải tạo công đức cho thật nhiều Thứ ba phải, con phải biết con đường đi Còn nếu mà không biết con đường đi Thì nó cũng lăn quăn ở trong thế giới này thôi Với tâm giới này thôi Vì thế mà đạo Phật tiền tâm ra đời Nó chỉ rất rõ ràng Không sai sót một chút nào hết Và cho hỏi tự do Thì hôm nay con mới hỏi đó Mời con hỏi tiếp Dạ, à, dạ câu hỏi tiếp theo con là Người như thế nào mới ở mãi trong dòng tộc ạ? À? Người muốn ở trong dòng tộc á Thứ nhất á đừng có tin cái gì hết á không có, không có làm từ thiện mà không làm ác gì cứ, mà, cứ lo cúng ông bà tổ tiên thôi Chắc chắn một trăm thần tâm Khi chết vuốt con cháu Kêu con cháu là trước khi hung cái rồi là chết Thì chắc chắn một trăm là ở, một trăm, một trăm ở dòng tộc không đi đâu được hết Đây, đây là cái loại là quy luật nhân quả trái đất này không? Mình sống đây phải hiểu đúng Ông Phật chủ trương cái gì Chủ trương là con người sống đây là sống trong nhân quả luân hồi mình phải hiểu này mới hiểu đạo Phật được Dạ câu hỏi tiếp theo của con là Người muốn lên vãng sanh Người muốn vãng sanh lên các cõi trời sống á, Thì công thức tu là như thế nào ạ à? Muốn vãng sanh cõi trời đó Thì nói đúng ra cõi trời Nó có sáu đường Chứ không phải một đâu Thì con muốn đâu Thì con nhớ con Bây giờ cái cái mà hành trang để con đi Là cái gì là phước đức Giống như ở thế gian mình hành trang đi là tiền Con có phước đi được Phước đức đủ Thì khi con mất 
thần thực thi nhân quả bằng cách xem con trong đó đủ sức ở đâu thì sẽ cho đến đó còn nếu mà thiếu thì đi nửa đường thôi quay lại yeah. phải có phước đức và ham thật muốn muốn thật mãnh liệt mà phải biết cái phải đi làm từ thiện cho nhiều à nếu muốn giảng sanh cõi trời tính theo tiền thế gian này bố thí bạc tỷ mới có đủ tư cách đi còn 900 triệu thôi ở đây không không, không có đi đổi đâu nó giờ câu hỏi tiếp đi dạ con xin hỏi câu cuối cùng của con là người muốn lên nước thiên đàng sống thì phải tu như thế nào bây giờ muốn lên nước thiên đàng sống đó thì nên tha theo đạo thiên chúa vì đạo thiên chúa thưa nói thế này thượng đế sanh ra loài người trái đất vạn vật và càng khôn vũ trụ tuyệt đối phải tin chúa thì sống bằng tình thương của chúa thứ hai nữa là đại diện chúa họ nói gì con phải nghe thì khi chết thì sẽ được rước lên nước thiên đàng nhưng mà phải nói cho biết trước ấy, lên thiên đàng thì cũng là nó thuộc về rồi trời nhưng mà đến nhờ phước ít không tới nha nên nhớ phước phải phải đặt tỷ nó lên mới tới dạ, rồi, rồi con đây con đã rõ thông rồi con cảm ơn bé rất nhiều ạ à.